हाई स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल इनफैक्ट योर चैनल इंग्लिश पंडित जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग अपना पहला लेक्चर खत्म कर चुके हैं जिसमें हम लोग ट्वेंटी न्यू फ्रेजल भर पड़े थे आज हम लेक्चर टू पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ट्वेंटी न्यू फ्रेजल भर पढ़ेंगे जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग फाइव हंड्रेड फ्रेजल भर का टारगेट लेके चल रहे हैं दैट मीन्स वी हैव टू कवर 25 फाइव सेशन आई होप आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देख कर ये वीडियो में आए होंगे नहीं तो आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा मैं हमेशा आप लोग को बोलता रहता हूँ पिछला सेशन देख के आगे के सेशन में आइए आपको मोटिवेशन मिलेगा आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट भी मिलेगा ठीक है तो फिर चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज के सेशन का पहला फ्रेजल वर्ब क्या है बैंक ऑन बैंक सॉरी बैंक अपॉन बैंक अपॉन दैट मीन्स डिपेंड अपॉन यानी कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो या फिर रिलाय अपॉन यानी कि आप किसी के ऊपर रिलाय हो रहे हो दैट मीन्स भरोसा करना ठीक है क्या करना भरोसा करना दैट मीन्स यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है आप लोग देख सकते हैं द कोर्ट कैन नॉट बैंक ऑपन अशोक एज ही इज ए नोटोरियस लायर कोर्ट अशोक के बातों बातों पे अशोक के बातों पे विश्वास नहीं कर सकता या फिर भरोसा नहीं कर सकता क्यों क्योंकि अशोक एक नोटोरियस लायर है आपको इसके बारे में बता चुका हूँ वाट पावर मेडी जी जब मैं पढ़ा रहा था नोटोरियस लायर क्या होते आप लोग वहीं से देख लीजिएगा मैं इसलिए आपको टास्क देता हूँ आप लोग नोटोरियस लायर क्या है उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताइए ठीक है नोटोरियस लायर होता है ठीक है द कोर्ट कैन नॉट बैंक अपॉन अशोक एज ही इज ए नोटोरियस लायर दैट मीन्स अशोक के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अशोक क्या है एक नोटोरियस लायर है जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से इस महात्मा को आप लोगों तो जानते होंगे ये कौन है ये नीरव मध्य है भगोड़ा है इसके साथ साथ ये कौन विजय माल्या है ये इन दोनों इन सपोज मान लीजिए एक केस आएगा जज के सामने एक केस आएगा ये दोनों साक्षी देने या फिर अपना पक्ष रखने आएंगे तो इनका इन इन लोगों का बातों का कोई महत्व रहेगा क्या नहीं रहेगा इन इन लोगों का वाट्स पर कोई भरोसा नहीं है यानी कि इनके ऊपर कोई बैंक अपन या फिर आप लोग ऐसे मान सकते हैं अब ये जब बैंक में आएंगे सपोज मान लीजिए ये बैंक में एस में फिर जाके नीरव मोदी मांगेगा कि मुझे फाइव या वन करोड़ का लोन दो एस इसको भरोसा करेगा इसके इस पर बैंक ओपन करेगा या फिर रिलाई करेगा क्या कभी नहीं करेगा नेवर एवर और कभी नहीं करेगा ठीक है तो इसी हिसाब से हम लोग जान सकते हैं बैंक ऑन मींस रिलाय अपॉन दैट मींस डिपेंड अपॉन यानी कि आप किसी पे भरोसा कर रहे हो एसबीआई क्या किया था एसबीआई इनको या फिर पीएनबी इनको क्या किया था सॉरी इनका पीन इनका पीएनबी का केस था इनका एसबीआई का केस था ठीक है एसबीआई इनको पैसा दिया था और पी इनको पैसा दिया था इन दोनों को एस और पी कभी और भरोसा नहीं करेंगे हम लोग यही यही चीज़ जान सकते हैं बैंक अपॉन या डिपेंड अपॉन मींस भरोसा करना ठीक है आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल भर की तरफ चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल भर हमारा क्या है कॉल आर्ट ठीक है कॉल आर्ट एंड मींस टू विजिट ए प्लेस टू मीट सोमन यानी कि आप किसी के घर या किसी की जगह को जा रहे हो किसी से मिलने के लिए किसी से मिलने के लिए आप लोग कहीं जा रहे हो दैट मीन्स किसी से मिलने के लिए कहीं जाने को हम लोग क्या बोलते हैं कॉल आर्ट यानी कि विजिट एट प्लेस भी बोलते हैं दैट मीन्स यस्टरडे आई कॉल डैट योर रेसिडेंस यानी कि मैं आपके घर कल गया था बट यू वे आर नॉट दे आर यानी कि आप उस टाइम नहीं थे घर में मैं आपके घर में कल गया था मतलब प्रीवियस डे मैं तुम्हारे घर गया था मगर आप लोग वहाँ पे नहीं थे हम लोग इसी जगह पे कॉल आर्ट का यूज कर सकते हैं ठीक है यानी कि विजिट किया था यहाँ से पता चल रहा है तो फिर आप लोग इस इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं ये दोनों इनके घर को या फिर कॉल आर्ट यानी कि इनके प्लेस को विजिट करने के लिए आए हैं इनके प्लेस को विजिट करने के लिए आए आए हैं तो फिर हम लोग कॉल आर्ट का मीनिंग क्या समझेंगे टू विजिट ए प्लेस टू मीट समवन यानी कि ये लोग क्या करने आए हैं ये लोग मीट करने आए हैं किसी के घर को या फिर विजिट किए हैं यानी कि कॉल आर्ट दिस 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 पर्सन प्लेस यानी कि इनके प्लेस में ये लोग क्या करने आए हैं विजिट करने आए हैं ठीक है आई होप आप लोग को ये पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेजल भर की तरफ चलते हैं नेक्स्ट फेजल भर हमारा क्या है ब्लो आउट क्या है ब्लो आउट दैट मीन्स एक्सटिंग यानी कि बुझाना यानी कि आप फायर बन होता है आप उसको बुझा देते हो हम लोग उसको क्या बोलेंगे ब्लो आउट दैट मीन्स एक्सटिंग बोलते हो ये पूछा जाता है ठीक है यानी कि आप लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए द मैजिक कैंडल ब्लू आउट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द रूम मैजिक मैजिक कैंडल क्यों बंद हो गया या फिर क्यों बुझ गया किसके लिए क्योंकि रूम में क्या था रूम में उतना ऑक्सीजन नहीं था आप लोगों को पता होगा ऑक्सीजन क्या करता है हेल्प करता है बर्न करने में और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है बुझाने में 
मदद करता है तो आप लोग क्या था उस रूम में ऑक्सीजन नहीं था इसलिए क्या मोहम्बती बुझ गया आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो यहाँ पर मोहम्बती बुझ गया है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं था आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल भर की तरफ चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल भर हमारा क्या है कॉट आउट फॉर ठीक है कॉट आउट फॉर दैट मीन्स मोस्ट सुइटेबल फॉर ठीक है कॉट आउट फॉर मोस्ट सुइटेबल फॉर यानी कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति यानी कि एक चीज के लिए कोई काम दिया गया होगा उसके लिए उपयोग व्यक्ति को हम लोग उस जगह पे क्या यूज करेंगे कॉट आउट फॉर का यूजेस करेंगे ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं के एल राहुल इज कॉट आउट फॉर एन ओपनिंग बैट्समैन इन द करंट इंडियन सेटअप या इंडियन टीम यानी कि आप देख सकते हैं ये कौन है के राहुल है ये के राहुल है ये क्या परफेक्ट यानी कि परफेक्ट है या फिर मोस्ट सुइटेबल है ओपनिंग स्लॉट लेने के लिए जब क्रिकेट खेलते हैं दोनों बैट्समैन पहले बैटिंग करने जाते हैं तो पहले जो ओपनिंग जाते हैं उन लोगों को ओपनिंग बैट्समैन बोला जाता है जिन लोगों को क्रिकेट के बारे में पता नहीं है तो फिर ये क्या है मोस्ट सुइटेबल पर्सन है पहले या ओपनिंग बैट्समैन बनने के लिए हम लोग इसी एग्जाम्पल के थ्रू इस पिक्चर के थ्रू इनको इसी चीज को हम लोग याद रख सकते हैं कॉट आउट फॉर मीन्स मोस्ट सुइटेबल फॉर समथिंग ठीक है आई होप आप लोग को ये पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट बुक ऑफ हमारा क्या है डिस्पोज ऑफ क्या है डिस्पोज ऑफ दैट मीन्स टू सेल ऑफ यानी कि बेच देना या फिर गेट रीड ऑफ यानी कि किसी चीज से छुटकारा पाना किसी चीज से छुटकारा पाना को हम लोग बोलते हैं टू गेट रीड ऑफ या फिर टू सेल ऑफ दैट मीन्स टू डिस्पोज ऑफ ठीक है यानी कि बेचना या फिर किसी चीज से छुटकारा पाना जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मोहन वॉन्ट्स टू डिस्पोज ऑफ ऑफ इज ओल्ड बाईसाइकिल यानी कि मोहन क्या करना चाहता है मोहन अपना जो पिछला मतलब पुराना बाईसाइकिल है उसे बेचना चाहता है क्योंकि ये हो सकता है या फिर गेट रीड हो सकते गेट रीड ऑफ हो सकता है क्योंकि उसका साइकिल बार बार खराब होता होगा उसमें बहुत एक्सपेंडिचर लगता होगा इसलिए वो चाहता है अपना पुराना साइकिल बेच दे या फिर उससे वो छुटकारा पाना चाहता होगा ठीक है आई होप आप लोगों को ये पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेजल भर की तरफ चलते हैं नेक्स्ट फेजल भर हमारा क्या हैंड ओवर यानी कि गिव चार्ज यानी कि आप किसी आपके पास कुछ चार्ज है आप किसी को स्थानांतरित करते हो या फिर किसी को दे देते हो अपना चार्ज किसी को दे देते हो या फिर प्रभार प्रभार को दान कर दो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे हैंड ओवर बोलेंगे ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते हो मुकुल हैज हैंडेड ओवर द ओरिजिनल की ऑफ द ऑफिस रूम टू हिज बॉस यानी कि ये मुकुल है आप लोग मान सकते हैं ये मुकुल है ये उनका बॉस है ये सूट वाले जो है उनका बॉस है और मुकुल मतलब मुकुल के पास कोई सूट नहीं है मुकुल जब जॉब छोड़ता है या फिर क्या करता है अब नया जॉब के लिए या शिफ्ट हो रहा है एक जगह पे ट्रांसफर हो गया है मान लीजिए आप लोग मुकुल मुकुल क्या करता है जो पहला ऑफिस है या फिर जिस ऑफिस में वो था वो अपना उसका ऑफिस का रूम का चाप भी उसके बॉस को ट्रांसफर कर रहा है या फिर हैंड ओवर कर रहा है ठीक है हैंड ओवर कर रहा है दैट मीन्स वो क्या कर रहा है प्रभार दे रहा है या फिर चार्ज दे रहा है ठीक है आई होप आप लोग को ये पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेजल भर्व की तरफ चलते हैं नेक्स्ट फेजल भर्व हमारा क्या है लुक इन टू ठीक है क्या है लुक इन टू दैट मीन्स इन्वेस्टिगेट इन टू द मैटर यानी कि एक चीज एक मैटर में आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब दिया जाता है हम लोग उसी जगह पे लुक इन टू का प्रयोग या फिर यूज कर सकते हैं ठीक है यानी कि छानबीन करना आप लोग किस चीज का छानबीन कर रहे हो दैट मीन्स द पुलिस वायर ब्रॉट इन टू इन्वेस्टिगेट द मैटर यानी यानी कि कुछ मैटर हुआ है यानी भी यहाँ पे कोई मर्डर वगैरह क्या कुछ हुआ है ऐसा कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ मर्डर जैसा हुआ है या फिर अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर पुलिस को किस लिए बुलाया गया है लुक इनटू यानी कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए यानी कि ये केस क्या है कौन कौन इसमें जिम्मेदार है या या फिर कौन कौन यहाँ इन इसमें शामिल है इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस को बुलाया गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आदमी क्या कर रहा है इन्वेस्टिग कर रहा है क्या फुटमार्क्स को देख रहा है कौन सा फुटमार्क्स है ये किसका फुटमार्क्स है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को ये सब देखा ठीक है आई होप आप लोग को इस पिक्चर के माध्यम में और इस एग्जाम्पल के माध्यम में लुक इन का मीनिंग पता चल चुका हो तो फिर हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है पुल ऑफ दैट मीन्स सक्सीड होना यानी कि सफल होना क्या होना पुल ऑफ दैट मीन्स सक्सीड होना या फिर सफल होना आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इजी है इजी होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है आप लोग इसे अच्छे से याद रख पाएंगे जैसे कि इंडिया पुल्ड ऑफ है इंडिया पुल्ड ऑफ है मेरा कलर्स विन अगेंस्ट द आर्स राइवल पाकिस्तान इंडिया क्या कर रहा है इंडिया जीत रहा है मतलब जीत चुका है अपने आर्स राइवल जो कि पारंपरिक या चीर प्रतिद्वंदी हम लोग जिसे बोलते हैं पाकिस्तान से द रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड कप यानी कि रिसेंटली जो वर्ल्ड कप कंक्लूडेड हुआ है उसमें क्या क्या है इंडिया क्या कर रहा है इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान से जीत रहा है मैच को पुल ऑफ यानी कि लास्ट मोमेंट में 
सक्सीड करना को हम लोग पुलअप बोल सकते हैं लास्ट मोमेंट पे ये इंडिया लोग इंडियस इंडियंस मैच जीत गए पाकिस्तानी से दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे सक्सीड बोलेंगे यानी कि मैच जीतने को क्या होगा या फिर आप स्कोर गोड स्कोर गुड स्कोर करते हुए आपकी आपकी जॉब लग जाती है उसको क्या बोला जाएगा वो सक्सीड बोला जाएगा यानी कि यू पुल ऑफ है विक्ट्री आपको पुल ऑफ का मीनिंग पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेजल पर आपकी तरफ चलते हैं नेक्स्ट फेजल पर हमारा क्या है स्टैंड आउट क्या है स्टैंड आउट दैट मीन्स टू नोटिसबल यानी कि स्पष्ट हो जाना हो जाना यानी कि आप सपोज मान लीजिए यहाँ पर दस आदमी है लॉट ऑफ पीपल है या फिर क्राउड आप इनमें से दिख जाते हो आप इनमें से दिख जाते हो यानी कि आप क्या हो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर हो यानी कि आपको क्यों देखा जाता है मतलब सपोज एक मार्केट में बहुत सारे क्राउड से अगर यहाँ पे एक सेलिब्रिटी आदमी होगा वो दिख वो कैसे दिख जाता है वो कैसे दिख जाता है क्यों फिर क्यों दिख जाता है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है दैट मीन्स वो स्टैंड आउट हो जाता है वो अपना कुछ काम कर रहा है जिसके लिए वो लोग लो उसके अप्रिशिएट कर रहे हैं इसके वजह से वो स्टैंड आउट हो रहा है दैट मीन्स स्पष्ट हो रहा है दैट मीन्स टू बी नोटिसेबल हो रहा है जैसे कि आप लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से जान सकते हैं रानी स्टूड आउट अमंग हर क्लासमेट्स रानी स्टूड आउट अमंग हर क्लासमेट्स यानी कि उसके जो क्लासमेट्स हैं रानी उनमें से मतलब स्पष्ट दिख जाते हैं यानी फिर नोटिसेबल हो जाती है कैसे ड्यू टू हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि जो रानी के क्लासमेट जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है वो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं मगर रानी क्या करती है उसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है इसलिए वो स्टैंड आउट हो जाती है उनसे यानी कि वो इजीली नोटिसेबल हो जाती है आप लोग देख सकते हैं सपोज मान लीजिए दिस गर्ल इज रानी दिस गर्ल इज रानी ये इतना अच्छा पेंटिंग करती है इसके लिए ये क्या इजीली अपने क्लास क्लासमेट्स के साथ ये नोटिसेबल हो जाती है इसके बारे में रानी के बारे में सबको स्कूल में पता है ये बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है इसलिए इसको सब जानते हैं या फिर ये जब स्कूल में होती है ये इजिली भी इजिली नोटिसेबल हो जाती है आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेजल भर्व की तरफ चलते हैं नेक्स्ट फेजल भर्व क्या है टॉन डाउन दैट मीन्स रिजेक्ट करना यानी कि पीछे हटना क्या कर रहे हो आप रिजेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो आप लोगों को ऑफर कुछ दिया जा रहा है आपको कुछ ऑफर दिया जा रहा है आप मना कर रहे हो मुझे नहीं चाहिए इस ऑफर आप सिंपली रिजेक्ट कर रहे हो ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नताशा हार्ड टू टर्न डाउन द जॉब नताशा को क्या करना पड़ा पड़ा यानी कि उसको जॉब को रिजेक्ट करना पड़ा किसके लिए जॉब ऑफर फ्रॉम ए रेपूटेड कंपनी एज द पे वॉज वेरी लो यानी कि नताशा क्या कर रही है आपसे आप इसे नताशा मान सकते हो या ये क्या कर रही है अब ये जो एच है सपोज मान लीजिए रेपूटेड कंपनी के एच है ये उसको ऑफर लेटर दिखा रही है इसको ऑफर लेटर दिखा रही है नताशा क्या करे आपको नताशा का फेस को देख सकती है ये मतलब ये क्या है डिस्गस्टिंग जैसा हो रहा है ये रिजेक्ट करना चाहती है जॉब को क्यों पता है क्योंकि ये जो पे स्ट्रक्चर इन लोगों ने इसको दे रहे हैं या फिर जो पे जो अपॉइंटमेंट लेटर में जो पे दे रहे हैं वो नताशा को मंजूर नहीं है यानी कि नताशा उससे हाइक चाहती है वो छोटा पे दे रहे दैट ले इसीलिए नताशा को क्या करना पड़ रहा है नताशा को अपना जॉब को रिजेक्ट करना पड़ रहा है क्या करना पड़ रहा है रिजेक्ट करना पड़ रहा है आई होप आप लोग को ये पता चल चुका होगा यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है नताशा अपने जॉब ऑफर को टर्न डाउन कर रही है दैट मीन्स रिजेक्ट कर रही है ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेज अल्प आपके तरफ चलते हैं नेक्स्ट फेज अल्प आप क्या है सी ऑफ यानी कि आप किसी को किसी आप दोस्तों को या फिर कोई क्लोज रिलेटिव को आप क्या कहीं वो जा रहे हैं किसी कि, किसी जगह आप वहाँ उन लोगों को छोड़ने जाते हो यानी कि आप फिर स्टेशन में जा सकते हो एयरपोर्ट में जा सकते हो आप सी एफ यानी कि विदाई करने जाते हो हम लोग उसी जगह पे सी एफ का यूज करेंगे जैसे कि टू लीव सम या फिर एस्कॉट्स एस्कॉट सॉरी यहाँ पे एस्कॉट सम टू डिपारेचर या फिर आप या फिर आप क्या कर रहे हो किसी को एस्कॉट यानी कि उनके साथ साथ ले जाने को एस्कॉट बोलते आप किसी को डेपरेचर के लिए या फिर विदाई के लिए छोड़ने जा रहे हो हम लोग उसी जगह पे सी ऑफ का यूज करेंगे यानी कि विदा करना यानी कि विदाई करने के लिए आप किसी के साथ जा रहे हो रामिया वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ हर फ्रेंड अनिल यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं दिस गर्ल इज रामिया एंड दिस इज अनिल रामिया क्या कर रही है अनिल को सी ऑफ कर रही है यानी कि वो एयरपोर्ट में ये एयरपोर्ट है यहाँ पे छोड़ने जा रही है या फिर सी ऑफ दैट मीन्स ये क्या कर रही है रामिया अनिल को विदा करने के लिए जा रही है कहीं जा रहा है इसको विदाई देने के लिए जा रही है ठीक है आई होप आप लोग इस एग्जाम्पल साथ ही साथ एज वेल एज आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से आपको बहुत आसानी हो रहा है ये सब फ्रेजाल भर्व समझने में ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजाल भर्व की तरफ चलते हैं 
नेक्स्ट फेजल भरम हमारा क्या है पास आउ है दैट मीन्स डाई यानी कि मर जाना या फिर एक्सपायर हो जाना ठीक है क्या होना एक्सपायर हो जाना जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में कोई आदमी मर गया है ये क्या है यहाँ पर यहाँ पर ये गुलदस्ता लेके आई है या फिर आया है या फिर कुछ भी मान सकते हैं इसका जेंडर कुछ पता नहीं चल रहा है ये उसको गुलदस्ता देने के लिए आया है कोई मर गया है या फिर पास आवे हो गया है आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से जान सकते हैं ही इज टेरिबली अपसेट यानी कि आपको ये इसे मतलब मेल मान सकते हैं ही He is he is he is terribly upset because his mother passed away last week. यानी कि इसका mother इसका mother last week मतलब उनका देहांत हो गया इसलिए ये बहुत upset है या फिर ये बहुत upset है हम लोग मान सकते हैं Pass away means what? To die और expire हो सकता है ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेजल भर की तरफ चल नेक्स्ट फेजल भर हमारा क्या है लीव ऑफ या फिर लीव ऑन हम लोग पिछले के सेशन में लीव बाय लीव बाय पढ़े थे क्या पढ़े थे लीव बाय दैट मींस मींस किस प्रकार के जीते थे यानी कि ऑनेस्ट मींस से जीते है या फिर किस मतलब किस माध्यम से किस प्रकार से जीते हम लोग लीव बाय का हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे आज का सेशन ये थोड़ा डिफरेंट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या लीव ऑफ यानी कि लीव ऑन यानी कि सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आप कैसे जीते हो ये सॉरी कैसे जीते हो हम लोग बोलते हैं लीव बाय आप किस प्रकार से जीते हो किस से जीते हो किससे अगर हम लोग जानते हैं मतलब किस चीज़ से आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है आप कैसा खाना बना मतलब किस चीज़ से आपसे पैसा आता है आप खाना बना दो हम लोग उसी जगह पे लीव ऑफ या लीव ऑन का यूज़ करेंगे यानी कि सोर्स ऑफ इनकम या फिर आय का स्रोत आप कौन से आपके घर में कौन सा आय आता है किस सोर्स से किस मतलब किस किस प्लेटफॉर्म से पैसा आता है आप खाते हो उसी चीज़ को हम लोग उसी जगह पर हम लोग लीव ऑफ या फिर लीव ऑन का यूज करेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ही इज 25 फाइव एंड स्टिल लिविंग ऑफ हिज पेरेंट्स यानी कि एक आदमी क्या है वो 25 साल का हो गया है वो वो 25 साल का हो गया फिर भी अभी वो कुछ नौकरी वगैरह नहीं करे अपने माता पिता का पैसा पे या फिर माता पिता के अर्निंग पे वो जिया हुआ है क्या हुआ है जिया जीता रहा है या फिर वो जी रहा है हम लोग ऐसे मान सकते हैं हम लोग ये फार्मर का पिक्चर देख सकते हैं हमारे देश का फार्मर क्या करता है वो उसका लीव लीव ऑफ लीव ऑन कैसा होता है वो कौन से मतलब कौन से सोर्स ऑफ इनकम से जोती है मतलब खेती करता है हमारा फार्मर क्या करता है खेती करके अपने परिवार को मतलब चलाता है हम लोग उसी हिसाब से मान सकते हैं हमारा फार्मर क्या करता है हमारा फार्मर लीव ऑफ कौन से जगह से करता है वो खेती करके उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है खेती करना या फिर वो जो पैडी वगैरह है वो बेचता है उससे जो पैसा लाता है उससे वो अपना घर चलाते हैं हम लोग इसी से मान सकते हैं इस फेजल भर का मीनिंग पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेजल भर की तरफ चलते हैं नेक्स्ट फेजल भर हमारा क्या है पुट ऑफ दैट मीन्स पोस्टपोन यानी कि स्थगित रखना या फिर देर के लिए आप लोग उसको पोस्टपोन कर रहे हो यानी कि आज होने वाला था वो चीज़ आप दस दिन या एक महीना उसको टाल दे तो दस दिन के बाद या फिर एक महीने के बाद होगा ये जो पीरियड है उसको हम लोग बोल रहे हैं आप लोग इस चीज़ को पोस्टपोन कर दियो इस एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा यानी कि स्थगित रखना ठीक है तो 2020 थाउजेंड ट्वेंटी टोक्यो ओलम्पिक्स पुट ऑफ बाय द कमिटी या फिर ऑर्गेनाइजर्स ड्यू टू आउटब्रेड आउटब्रेक ऑफ कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन के वजह से जो टोक्यो ओलम्पिक्स होने वाला था वो क्या हो गया है वो अभी पुट ऑफ या फिर पोस्टपोन हो गया क्या हो गया पोस्टपोन यानी कि टू थाउजेंड टोक्यो ओलम्पिक्स है पोस्टपोन्ड हैज बीन पोस्टपोन ड्यू टू ड्यू टू ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन के वजह से टोक्यो ओलंपिक्स को क्या गया है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है जैसे कि आप लोग ये भी जान सकते हो आई पी एल इंडियन प्रीमियर लीग और ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी ये इसके लिए पोस्टपोन या बहुत सारे मीटिंग्स बहुत सारे बहुत सारे समिट होने वाले थे ये सब पोस्टपोन कर दिया गया है किसके वजह से कोविड नाइन्टीन के आउटब्रेक के वजह से आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेजल पर देखते हैं नेक्स्ट फेजल पर हमारा क्या है फॉल आउट या फिर क्वारेल होता है यानी कि झगड़ा करना है इसके माता और पिता झगड़ा कर रहे हैं ठीक है थीके? इनका माता और पिता झगड़ा कर रहे हैं या फिर क्वारेल यानी कि लड़ाई झगड़ा माया लेफ्ट होम ये माया है आप लोग मान सकते हैं माया लेफ्ट होम आफ्टर फॉलिंग आउट विथ हर पेरेंट्स यानी कि माया क्यों घर के छोड़ने की माया घर छोड़ के चली गई है उन उसके पेरेंट्स के साथ झगड़ा कर क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं हमेशा झगड़ते हैं ये माया को पसंद नहीं है इसलिए माया इनके साथ झगड़ा करके वो घर छोड़ के चली गई है हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से और इस एग्जाम्पल के माध्यम से फॉल आउट का मीनिंग याद रख सकते हैं फॉल आउट मीन्स टू क्वारेल विथ समवन ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेजल भर की तरफ चलते हैं नेक्स्ट फेजल भर हमारा क्या है लुक आफ्टर यानी कि टेक केयर ऑफ यानी कि आप किसी का दायित्व तो ले रहे हो या किसी का जत्न कर रहे हो दैट मीन्स आप किसी का देखभाल कर रहे हो देखभाल करने को हम लोग क्या बोलेंगे लुक आफ्टर बोलेंगे संजय मूव्ड बैक इन विथ इज फ
फॉरेन में रहता था एक एन आर था अभी क्या कर रहा है वो मूव ऑन कर गया उसके पिता के साथ आके रहने लगा क्यों सो दैट ही कुड लुक आफ्टर हिम इन इज डॉटेज यानी कि वो किस लिए आया है वो अपने उसका पिताजी डॉटेज को हम लोग क्या बोलते हैं डॉटेज यानी कि बुढ़ापा को बोलते हैं जो यानी कि जब ओल्ड आदमी को हम लोग ओल्ड एज को हम लोग क्या बोलते हैं डॉटेज ये आपको कहाँ पे पूछा जाता है आपको वन वर्ड में पूछा जाता है डॉट एज क्या होता है दैट मीन्स ओल्ड एज होता है यानी कि संजय क्या कर रहा है उसके पिता का ओल्ड एज हो गया है इसलिए वो उनके साथ रहने चला आया है किसके लिए वो उनका लुक आफ्टर करना चाहता है दैट मीन्स वो अप, उन, उन, उसके पिताजी का देखभाल करना चाहता है या फिर उनका टेक केयर ऑफ करना चाहता है आप लोग इस जगह पर देख सकते हो ठीक है आई होप आप लोग को ये मालूम हो गया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेजल पर देखते हैं नेक्स्ट फेजल पर हमारा क्या है टॉन ऑन ये सबको पता होगा हर कोई घर में यूज करता है स्टार्ट या फिर स्विच ऑन यानी कि खोलना या फिर स्विच ऑन करते हो आई पुश द बटन टू टर्न ऑन द टेलीविजन यानी कि ये क्या करता कर रहा है आई ये पुश ऑन मतलब बटन प्रेस कर रहा है किसके लिए वो अपने टीवी को या फिर टेलीविजन को ऑन करने के लिए ये बहुत आसान था बहुत इजी था फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों चीज पूछा जाता है आपको सबको लेना चाहिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ डिफिकल्टी चीज नहीं करेंगे हम लोग तीनों को मतलब तीनों को बैलेंस करके चलेंगे क्योंकि एग्जाम तो ऐसे एग्जाम ये मेरा मैं जो लिखा हूँ ये मेरा एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर चल रहा है तो एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ाएंगे मतलब जो आने का संभावना है या फिर जो आ चुका है हम लोग उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं फ्रेजल बर्ब के बारे में देखें लॉर्ड्स ऑफ फ्रेजल बर्ब है हम लोग अब बहुत बहुत कठिन भी फ्रेजल बर्ब यहाँ पर डाल सकते हो मगर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो कभी एग्जाम में आने ही वाला नहीं है तो उसको पढ़ने पढ़ के क्या फ़ायदा है हम लोग जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे ठीक है यानी कि आई पुज द बटन टू टर्न द ऑन द टेलीविजन आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा तो फिर हमारा नेक्स्ट फेजल बर्ब क्या है सेट ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि एस्टाब्लिश करना या फिर स्थापित करना क्या करना एस्टाब्लिश या स्थापित करना द माउंटेन यर्स सेट ऑफ देयर बेस कैंप एट द फुट ऑफ द माउंटेन यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो माउंटेन में चढ़ते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं माउंटेनियर ये क्या करते हैं अपना बेस कैंप यानी कि वो जो बेस में कैंप करते हैं यहाँ पे पहले जहाँ रहते हैं जब जो माउंटेन में चढ़ते हैं ना वो उनको माउंटेन के साथ एक्लीमेटाइज होना पड़ता है यानी कि वो सीधा आप लोग जाके नहीं चढ़ सकते उस जगह पर कुछ दिन आपको रहना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा साथ ही साथ आप वहाँ पे चढ़ सकते हो इसके लिए बहुत हैवी प्रैक्टिस चाहिए तो वो लोग क्या करते वो माउंटेन के जो फुथिल्स है वहीं पर जाके अपना क्या तंबू गाड़ते या फिर क्या करते अपना कैंप डालते सेट अपना कैंप सेटअप करते हम लोग उसी चीज़ से हम लोग याद रख सकते हैं सेटअप का मतलब एस्टेब्लिश करना या फिर स्थापित करना ठीक है आई होप आप लोगों का ये पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेजल पर देखते हैं नेक्स्ट फेजल क्या है लैप ऑफ ये आपको अभी तक एग्जाम में देखने को नहीं मिला है मुझे लगा ये एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैं इसे आड़ किया हूँ ठीक है लैप अप लैप अप देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है लैप अप क्या है रिसीव वेरी ईगरली यानी कि आपको किसी चीज़ को आप बहुत ईगरली या इच्छुक से लेते हो या फिर आपका बहुत इच्छा होता है वो चीज़ लेने के लिए हम लोग उसी जगह पे यूज करेंगे लैप अप का यूज करेंगे जैसे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत उत्सुकता से यानी कि बहुत ईगरली से आप उसे रिसीव कर रहे हो उसी जगह पे लैप अप का यूज किया जाएगा जैसे कि आइसक्रीम इज वन फूड दैट मोस्ट किड्स लैप अप विदाउट हेजिटेशन यानी कि आइसक्रीम ऐसा फूड है जिसकी या फिर ऐसा मतलब आइसक्रीम ऐसा चीज़ है जिसे कि मोस्ट ऑफ द किड्स क्या करते हैं लैप अप यानी कि वो ईगरली रिसीव करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन यानी कि विदाउट एनी हेजिटेशन वो क्या करते हैं उनको एक भी समय के लिए हेजिटेट नहीं करते हैं वो तुरंत ही वो आइसक्रीम को ग्रैब कर लेते हैं क्यों उनको बहुत पसंद होता है जैसे कि इस बच्चे का पिक्चर आप लोग इस बेबी गर्ल का पिक्चर आप लोग देख सकते हैं ये क्या बहुत खुश है अपने आइसक्रीम को लेके ठीक है आई होप आपको ये सब इस पिक्चर के माध्यम से ये पता चल चुका होगा साथ ही साथ आप लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसे याद रख सकते हो ठीक है तो फिर चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट रिजल्ट और हम लोग देख लेते हैं लास्ट रिजल्ट और क्या है टेक डाउन या फिर राइट डाउन होता है मैं हमेशा बोलता हूँ राइट डाउन दिस में जो जो एडिशनल चीज़ बताता हूँ आप लोगों को राइट डाउन करने के लिए बोलता हूँ दैट मीन्स टेक डाउन करने के लिए बोलता हूँ दैट मीन्स लिखना लिखने के लिए बोलता हूँ देख आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे याद रख सकते हैं देखिए सॉम गर्ल्स इन द ऑफिस आर ट्रेन टू टेक डाउन नोट्स यानी कि हमारे ऑफिस में कुछ लोगों को या कुछ गर्ल्स को क्या किया जा रहा है उनको प्रमोट किया जा रहा है या फिर उनको बोला जा रहा है आप उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है आप लोग डिक्टेक्शन लिखना सीखो यानी कि जब बॉस बैठता है यानी कि बॉस या फिर आपका
टेक डाउन करता है हम लोग उसी जगह पर यूज़ करेंगे टेक डाउन का यूज हम लोग कर सकते हैं यानी कि यहाँ पर क्या है सम गर्ल्स इन द ऑफिस आर ट्रेन टू टेक डाउन डिक्टेक्शन यानी कि ये आदमी क्या कर रहा है अपना डिक्टेक्शन दे रहा है या फिर ये बोल रहा है इंपोर्टेंट चीज बोल रहा है ये जो उसका पर्सनल असिस्टेंट है ये जो पर्सनल असिस्टेंट है यह क्या कर रही है उसको टेक डाउन या फिर नोट डाउन कर रही है ठीक है आज के लिए इतना ही फ्रेजल बर्ब था या फिर ट्वेंटी फ्रेजल बर्ब था अब तक हम लोग फोर्टी फ्रेजल बर्ब खत्म कर चुके हमें फाइव करना है कितना करना है फाइव करना है अब वो हमारे सीजीएल के सभी वन डे एग्जाम के लिए मतलब एनफ है आप किसी भी वन डे एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा जब मैं फाइव हंड्रेड खत्म कर चुका उससे बाहर नहीं आएगा ये मेरा आपको गारंटी है आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा आप लोग ये छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को या फिर मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए क्योंकि मैं लार्जर ऑडियंस के लिए ये चीज़ लेके आ रहा हूँ मैं चाहता हूँ इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में एक क्रांति आए या फिर लोगों को मुफ्त में एजुकेशन मिले ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए घर में रहिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए धन्यवाद